Ahora el gobierno de Morena, en la recta final de su gestión, nos quiere hacer creer a los mexicanos que sin las Fuerzas Armadas será imposible recuperar la paz en el país. Miren nada más, qué sazones nos salieron. Si la ruta de salida de las Fuerzas Armadas de las calles era la consolidación de la Guardia Nacional, no se explique entonces que los incrementos presupuestales a la Sedena sean de casi cuatro veces más que a la propia Guardia Nacional. Por cierto, sin absolutamente ningún rigor de rendición de cuentas. Por esas razones, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra de esta reforma constitucional. Tenemos muy en claro que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública no soluciona los problemas de violencia. Al contrario, los ha exponenciado al existir hoy casi tres veces más la fuerza militar en las calles que hace por lo menos hace 12 años. Tengamos además muy en claro que ni una sola democracia en el mundo, óiganlo bien, ni una sola, ha necesitado militarizar su sistema nacional de seguridad pública. Eso, hoy por hoy, es solo una práctica de las dictaduras. Abramos los ojos. La ruta de la militarización tiene como objetivo central el fortalecimiento de la autocracia. Es una mentira que este gobierno ha atendido las causas de la inseguridad. En el gobierno, lo que sí están haciendo es abaratar a nuestro Ejército Nacional, la dignidad y la labor constitucional de nuestros militares, para ellos no cuentan. Solo los propósitos electorales y el deseo de que a costa de los soldados de bien emerja una nueva clase castrense empoderada bajo el auspicio civil y sus acaudalados negocios. Miren, es muy fácil, muy fácil que un civil se convierta en militar, pero es imposible, imposible que un militar actúe como civil. Estimadas familias sonorenses, el uso de la fuerza pública es el último recurso del incompetente. Ahí viene, óiganlo bien, ahí viene después de la militarización la reforma electoral para ahora sí eliminar al INE. Ya, ya lo verán y lo querrán hacer en pleno mundial de fútbol. Ante eso, ante esta tentación de contar con el apoyo del ejército eliminando nuestros órganos de participación cívica y electoral, Movimiento Ciudadano será el antídoto democrático al veneno de la autocracia y el autoritarismo, la sumisión y la coacción. Ni cómplices, ni entregados, ni tampoco sumisos, ni menos por presiones, por amenazas producto de nuestro pasar en la vida pública. Por eso tenemos la voz completa para estar en contra y decir las cosas tal cual son en esta y en las reformas que intentan volver a pasar bajo estos esquemas. Ante cada crisis, ante cada balacera fuera de las escuelas, ante cada asesinato de empleados del gobierno y de sus paraestatales, ante la ejecución de niñas y niños inocentes, ante el asesinato de activistas que pacíficamente protestan afuera de instalaciones municipales, ante los crímenes de ciudadanos que nada tienen que ver con la delincuencia, siempre nos dicen que habrá más Guardia Nacional, que llegarán más recursos para combatir al crimen organizado, pero al pasar de los días y las horas, las semanas y los meses, la realidad nos regresa al estado del no pasa nada. Cuando hablo de seguridad, yo sí sé muy bien de lo que estoy hablando. Por eso sostengo que las ideas y planes del gobierno federal no solo, no solo no son diferentes a lo que proponen, son iguales a los que ya no funcionaron en el pasado y también son peligrosamente incoherentes. El narcotráfico se rige como actividad ilícita económica también por la ley de oferta y la demanda. No es posible nomás atacar la oferta si vamos también a estar descuidando la demanda. Y eso es lo que ocurre porque no vemos programas de prevención efectivos en ninguna parte de la República. No perdamos más tiempo, pues, en como se ha venido haciendo hasta ahorita, echando culpas al pasado. La retórica, la retórica del odio y la división ya no pueden envenenar a nadie, porque la realidad los ha superado. Se me agotó el tiempo, Presidenta, en esta intervención, mas no así las ganas y las agallas para seguir contribuyendo a que Sonora sea nuevamente un Estado seguro y, sobre todo, un Estado libre de pretextos, donde prevalezca la voluntad de la mayoría y no, no de quienes al margen de la ley, hoy por hoy se han encargado de lastimar nuestra imagen, nuestra paz 
y la tranquilidad de todas las familias sonorenses. Muchas gracias.